Me fillimin e vidit shkollorë në Danimark, në zënsit në gjimnazin Horsens, ka në dispozicion një mjetë të ri për të përdoru gjatë mësimit. Programin Chat GPT të kompanis OpenAI. Sa po dori njerëzit flisnin për të, dhe se si mund të përdorni, thot në zënë si Jakob. I think we are all thinking it's cheating by using it, but... Mendoj se të gjithë e marrin si kopim për dorimin e ti. Êshtë një gjerë rej që mund të të japë të gjitha përgjigjet që dëshironi brenda pak sekundave. Thonë zënë si a fije. Because you want in a matter of seconds. Mësuesja anglishtës, Mete Molgard Pedersen, thotë se u deshën vetëm pak javë që mbi tavolinën e sajtë të vinin tekste që ishin qartazit të prodhuare nga inteligencë artificiale. Për dy apo tre javë, mora e sete para të kryuara nga chat GPT, pra në zënësit e filluan përdorimin me njëherë, thotë e. Në vend që të mërë të masa për të blokuar përdorimin e programit chat GPT, zonja Pedersen filloj të hartoj një projekt, për përdorimin e ti gjatë mësimit. Nga eksperienca ime, në zënësit do të përdorin pa u menduar shumë, dhe kështu shnërojt në një penges për të mësuar. Nëse mund të ndryshoj mënyrën se si përdoret, që të bëhet një mjetë mësimor, atëherë do të kemi përfituar shumë, duke u dhënë zënësve një mjetë të ri mësimor, por edhe për mardhënjen që kemi me në zënësit. Në projektin e filuar, të shmë marim pjesë pes shkollat mesme. Vetëm në gjimnazin Horsens janë rrëth 1200 student nga 15-20 vjeqë. Mësuesja Petersen në nëvizon se qëlimi themelori shkollës nuk është të kapë në zënsit që kopjojnë, por që ti mësoja da. Në zënsit në klasën e saj të shmë e shikojnë inteligencën artificiale si një mjetë të dobishëm për të përdoru gjatë mësimit. Mendoj se është një mënyre mirë për dorimi, të jebë ca përgjigje. Nëse ke dyshime për qëfar bëhet fjalë në tekst, mund të përdorsh për të kuptuar atë më mirë, thot në zënës ja fje. është po thue se një mjetë si shdo mjetë tjetër në botë, është si një program kërkimi, por me të cilin mund të tregohesh më konkret, thot në zënës i Jakob. Me gjithë se projekti dyvjeqar është ende në filimet e ti, mësuesja Pedersen ka filuar që tani të shikoj frutet e para. Mund t'i kërkojnë për shumëll programit chat GPT që të hartoj një list të pikave kryesore të tekstit që po vështirsohen të kuptojnë. Dhe më pas mund t'i rikthehen ati teksti për të fituar një botë kuptim më të mirë, dhe kjo është të dobishme, thota ja. And get a better understanding. Shumë arsimtarë të tjerë kanë marë për qasje në kundërt, dhe ma dje janë rikëthyrë provimeve në letër pas vitesh të tëra testimi në forma digitale. Të tjerë arsimtarë nuk janë shumë të shqetsuar dhe thonë se për ata student që kërkojnë të gjenë mënyra për të kopjuar, kjo është thjeshtë opcioni më i fundit. Konsulentja për arsimin, Tire Viren Feldjense, është antare e grupit e ekspertve që po këshilojnë Ministrin Danezet e Arsimit për qështje në programit Chat GPT. Ajo thotë se është e rëndësishme që të ruhet një bashkëbisedimi hapur me nëzënsit. Në shumë vende, fakti është se asë nuk mund të flasësh për këta, pasi konsiderohesh me njëherë si një person i keqë që nuk është interesuar asë pak për formimi në një brezit të ri të shëndetshëm, kurios dhe kompetent, thota ja. Lullëzimi me njëhershëm i programeve të inteligencës artificiale ka kryuar pikpyetje të reja për arsimtarat, të cilët janë përkushtuar punës që në zënësit jo vetëm të marim për gjithë dhe dugura, por edhe të kuptojnë se si duhet të punojnë për këtë qëllim.